बिसमीम् अल्लाम दोस्तों कैसे हो आप सब लोग मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलीफ़ किचन में और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे तो आज हम लोग अलीफ़ किचन में बनाने जा रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ और हम आपको बताएंगे कि इस फ्रेंच फ्राइज़ में आप क्या एक चीज़ इस्तेमाल करेंगे कि आपकी फ्रेंच फ्राइज भी बिल्कुल बाजार जैसी क्रिस्पी हो जाएगी तो आइए चलते हैं और बिना कोई देर किए देखते हैं कि स्ट्रीट स्टाइल क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको किस तरह से बनाया जाता है तो स्ट्रीट स्टाइल क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम 500 ग्राम आलू लेंगे और इनकी करेंगे कटिंग तो आप फ्रेंच फ्राइज़ को किसी भी शेप में किसी भी चीज़ के साथ कट कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे इस तरह के कटर के साथ कट करूँगा इससे फ्राइज़ के ऊपर बहुत अच्छा सा एक डिज़ाइन आ जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक आलू पकड़ेंगे और आलू को सेंटर से कट करेंगे और इसके बाद हम आलू के एक हिस्से को मज़ीद दो हिस्सों में काट लेंगे तो यहाँ पे अब आप मोटी या पतली अपने ज़रूरत के मुताबिक फ्राइज़ को कट करेंगे तो ये देखिए इस तरह करके हमने सारी फ्राइज जो है वो काट लेनी है तो यहाँ पे मैंने आलुओं को फ्राइज़ की शक्ल में काट के पानी में डिप कर दिया है अभी हम इसको 15 से 20 मिनट पानी में ही पड़ा रहने देंगे ताकि इसके अंदर जितना भी स्टार्च है वो निकल जाए क्योंकि फ्राइज़ को पानी में डिबो के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो यहाँ पे फिर मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद तो यहाँ पर आलुओं को पानी में रखे हुए पंद्रह मिनट हो चुके अभी हम इसका पानी जो है वो ड्रेन आउट कर देते हैं तो ये देखें यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे ब्रेडिंग मिक्स एक खाने का चम्मच तो ये देखें ये इस तरह का पैकेट आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगा या तो आप कनोर का ब्रेडिंग मिक्स ले लीजिएगा या ये का जो है ये मिल जाता है जहाँ से डिस्पोजेबल बर्तन मिलते हैं या कैचअप के कमर्शियल पैकेट्स आपको मिलते हैं वहाँ से आप उनको कहेगा ब्रेडिंग मिक्स दे दें तो ये आपको दे देंगे तो मिड मैक्स का आपने ये वाला पैकेट लेना है और कमर्शियल या जो स्ट्रीट स्टाइल फ्रेंच फ्राइज़ होती है या जो रेडियो पे फ्राइज़ बेचते हैं वो इसी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं इससे फ्राइज़ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे एक चौथाई चाय का चम्मच अजवाइन या कैरम सीड्स ये लाजमी शामिल कीजिएगा इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्राइज़ में और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल कर देंगे तीन खाने के चम्मच मैदा और इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स एक बात याद रखिएगा आपने इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना अगर आपको लगे कि आलू बहुत ज़्यादा खुश्क थे फिर आप इसमें एक चाय के चम्मच के जितना पानी शामिल कर सकते हैं और इसके साथ ही यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे आधी चाय का चम्मच कोटिंग मिक्स मसाला और इसकी तस्वीर आपको यहाँ पर ये नज़र आ रही होगी ये भी ईज़िली आपको मार्केट से मिल जाएगा यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स तो यहाँ पर हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अभी हम इसको करेंगे फ्राई तो यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया है और अभी हम इसमें शामिल कर देंगे ये फ्राइज़ आप इसको दो बैचेज़ में हाफ डन करिएगा हाफ फ्राई करिएगा मैंने ज़्यादा डाल दी थी तो मुझसे वो गलती हो गई थी इसलिए कभी भी आप एकदम से बहुत ज़्यादा फ्राइज शामिल नहीं कर दीजिएगा अपने पैन के साइज़ के मुताबिक और ऑयल की क्वान्टिटी के मुताबिक इसमें हमेशा चीज़ डाला करें तो यहाँ पर एक मिनट के बाद हम इसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा हिला लेंगे सेपरेट कर लेंगे ताकि फ्राइज़ हमारी आपस में जुड़े नहीं तो यहाँ पे अभी हम इस फ्राइज़ को तीन मिनट के लिए हाफ फ्राई करेंगे तो यहाँ पे हमने फ्राइज़ को तीन मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हाफ फ्राई कर लिया है अभी हम इनको निकालेंगे एक प्लेट में तो यहाँ पे हमने फ्राइज़ को प्लेट में निकाल लिया है अभी हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देंगे और ठंडा कर लेंगे तो फिर मिलते हैं आपसे 15 से 20 मिनट के बाद तो यहाँ पे फ्राइज़ को हमने 20 मिनट के लिए ठंडा कर लिया है अभी हम इसको रीफ्राई करेंगे तो गरम ऑयल में हम लोग जो है वो आधी फ्राइज़ डालेंगे और इसको 
मीडियम हाई फ्लेम पे हम लोगों ने फ्राई कर लेना है जब तक इनका कलर खूबसूरत सा लाइट गोल्डन ही हो जाता और ये क्रिस्पी नहीं हो जाती तो ये देखें यहाँ पे हमारी फ्राइज अच्छे से फ्राई हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी है अभी हम इसको निकालेंगे एक स्ट्रेनर में ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए तो ये देखें यहाँ पर हमने फ्राइज को प्लेट में निकाल लिया है और देखें अंदर से ये कितनी जूसी है और बाहर से कितनी ये क्रिस्पी बनी है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपको यकीनन ये रेसिपी पसंद आएगी अगर आप बहुत क्रिस्पी फ्राइज़ खाने वाले हैं तो फिर आपको ये रेसिपी लाजमी पसंद आएगी तो अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो फिर मुझे कमेंट में फीडबैक लाजमी बताइएगा कि आपकी ये फ्रेंच फ्राइज़ कैसी बनी थी तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़